வணக்கம் புலட் நூறு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் லாவ்யா ஸ்ரீராம் நான் பாலுவேல் சக்கரவர்த்தி தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் உருவச் சிலையை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சர்கள் திமுக எம்பிக்கள் கனிமொழி டி ஆர் பாலு தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கருணாநிதி சிலை ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலை திறப்புக்கு பின்னர் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கவிஞர் வைரமுத்து உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கய்ய நாயுடு கொள்கைகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் அனைவரும் மக்களுக்காகவே பணியாற்றுகிறார்கள் என தெரிவித்தார் amma comes from the heart we should promote that mother tongue நவீன தமிழகத்தின் தந்தை கருணாநிதி என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் சிலை திறப்பு விழாவில் பேசிய அவர் பெரியார் அண்ணா சிலைகளுக்கு இடையே கருணாநிதியின் சிலை அமையப்பெற்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் அத்துடன் தமிழ்நாட்டின் நிலையை உயர்த்தியவர் என்பதால்தான் மாநிலம் முழுவதும் கருணாநிதிக்கு சிலை எழுப்பப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் பல்லாயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள் லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் என தாய் திருநாட்டில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் நலத்திட்டங்கள் மூலமாக கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு பயனளித்த வான்போற்றும் வல்லல் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொருவரும் அவரால் பயன்பெற்றவராக அவர் தீட்டிய திட்டங்களால் பயன்பெற்றவராகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த வகையில் அனைத்து மக்களின் தலைவராக இருந்தவருக்குத்தான் இன்றைய நாள் சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை காங்கிரஸ் இன்று வெளியிட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள ஐம்பத்தி ஏழு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இடங்களுக்கு ஜூன் பத்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரசுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்துக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக வேட்பாளர்கள் ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர்கள் நாளை மனு தாக்கல் செய்வார்கள் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாமகவின் புதிய தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற பாமகவின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணி தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவுடன் அவரது தந்தை ராமதாஸ் கட்டி தழுவி ஆனந்த கண்ணீருடன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் பின்னர் உரையாற்றிய ராமதாஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் காட்டிய ஆர்வத்தை வாக்காளர்களிடம் காண்பித்திருந்தால் நிச்சயம் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் அற்புதமான திட்டங்களும் தமிழக மக்கள் வாக்காளர்கள் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளப்படப் போகின்றன அந்த நாள் நிச்சயம் இருக்க போகிறது என்பதிலே யாருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு யாருக்கும் சந்தேகமில்லை திருப்பதியில் கூட்டம் அதிகரித்ததால் பக்தர்கள் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் கோடை விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாள் என்பதால் திருப்பதியில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக அங்குள்ள தங்கும் விடுதி அறைகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது கோவை மருதமலை முருகன் கோவிலில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதால் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மருதமலை கோயிலில் தேர் நிறுத்துமிடம் மற்றும் ராஜகோபுரம் முன்பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று சுற்றித் திரிவது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து வனப்பகுதியினர் கோயில் அமைந்திருக்கும் பகுதியில் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்
ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி முருகன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் ஜூன் மாதம் விடுதலையாக வாய்ப்பிருப்பதாக வழக்கறிஞர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் பிரம்மபுரத்தில் நளினியை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புகழேந்தி ஆறு பேரையும் விடுவிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் விடுதலைக்கான நடவடிக்கை தமிழக அரசு எடுத்து வருகிறது என்றும் அதே நேரத்தில் அது சிறிது காலதாமதமாகும் என்று தெரிவித்தார்கள் தருமபுரியில் பெண் ஒருவருக்கு சிசுவின் பாலினத்தை கண்டுபிடித்து வயிற்றிலேயே அழித்த கும்பல் போலீசிடம் சிக்கியது கர்ப்பிணி ஒருவருக்கு சிசுவை அழிக்க முயற்சி மேற்கொண்ட நிலையில் முடியாமல் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் தகவலின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் பெண்ணின் சிசுவை அழிக்க முயன்ற போலி மருத்துவர்கள் இடைத்தரகர்கள் என ஏழு பேரை கைது செய்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் நடைபெறும் அறுபத்தி இரண்டாவது பழக்கண்காட்சி சுற்றுலா பணிகளை வெகுவாக கவர்ந்தது இதில் பெரி பிளம்ஸ் ஊட்டி ஆப்பிள் துரியன் உள்ளிட்ட பழங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் அழிந்து வரும் பழ வகைகளைச் சேர்ந்த தவுட்டு பழம் பீச்சீஸ் சீதாப்பழம் என நூற்றுக்கணக்கான பழங்களும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன இதில் ஐந்து டன் திராட்சை பழங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கழுகு ஐநூறு கிலோ பழங்களால் அமைக்கப்பட்ட டெடிபேர் போன்றவை சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்தன ராமேஸ்வரத்தில் பெண் கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு எரித்து கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து அங்குள்ள அனைத்து வெளிமாநில தொழிலாளர்களும் தங்களது விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது நகராட்சிக்குட்பட்ட இடங்களில் குடியிருக்கும் வெளிமாநில நபர்கள் வெளிமாநில நபர்களை பணியமைத்துள்ள வீடு கட்டும் உரிமையாளர்கள் உணவு விடுதி மற்றும் இறால் பண்ணை உரிமையாளர்கள் தங்களது பணியாளர்களின் விவரங்களை சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னை பல்லாவரம் அருகே ஐ டி ஊழியர் இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் மனைவியை கொலை செய்ததுடன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த எட்டு வயது மகன் பதினோரு வயது மகள் மனைவி காயத்ரி ஆகியோரை கொலை செய்த பிரகாஷ் மரம் அறுக்கும் இயந்திரத்தால் கழுத்தை எரித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் கடன் தொல்லையால் இந்த விபரீத முடிவை அவர் எடுத்தாரா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் நகை அடகு கடையின் சுவற்றில் துளையிட்டு அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகளை கொள்ளையடித்த வழக்கில் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கள்ளக்குறிச்சியில் வைத்து முருகன் பிரபாகரன் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மேலும் மூன்று பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மதுரை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது மாட்டுத்தாவணி அண்ணாநகர் கோரிப்பாளையம் சிம்மக்கல் ஆரப்பாளையம் பழங்காநத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் கனமழை பெய்தது புறநகர் பகுதிகளான அழகர்கோவில் ஒத்தக்கடை கருப்பாயுவணி அவனியாபுரம் திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியது தமிழ்நாட்டில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது கத்திரிவெயில் விடைபெற்ற நிலையில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்காலின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஒரு நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தெலங்கானா மாநிலம் நல்கோண்டா மாவட்டத்தில் தேரில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நாம்பள்ளி கிராமத்தில் உள்ள ராமர் கோயில் திருவிழாவையொட்டி நேற்று மண்டபத்திலிருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரை கோயிலுக்கு எடுத்து வந்தனர் அப்போது உயிரழுத்த மின்சார கம்பியிலிருந்து தேர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த எட்டு ஆண்டு கால ஆட்சியில் நாட்டு மக்களுக்கு தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தும் விதமாக தவறுதலாக கூட எந்த காரியத்தையும் செய்யவில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அட்கோட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாதுஸ்ரீ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் முன்னதாக அட்கோட்டில் வழிநெடுக நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மகாராஷ்டிராவில் ஒமைக்ரான் பி ஏ போர் பி ஏ வகை கொரோனா பாதிப்புகள் முதன்முறையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன நான்கு பேருக்கு பி ஏ போர் மூன்று பேருக்கு பி ஏ ஃபைவ் வகை கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது லேசான அறிகுறிகள் என்பதால் வீட்டுத் தனிமையிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேரில் நான்கு பேர் ஆண்கள் மூன்று பேர் பெண்கள் ஆவர் 
இலங்கையில் அதிபர் கோட்டபய ராஜபக்ச பதவி விலக வலியுறுத்தி ஐம்பதாவது நாளாக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வன்முறை வெடித்தது கொழும்பு நகரில் அதிபர் மாளிகையை முற்றுகையிடச் சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் எனினும் அவர்கள் தடுப்புகளை தாவிச் செல்ல முயன்றதால் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தும் கூட்டத்தை போலீசார் கலைத்தனர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு அப்பால் உள்ள இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் திறன் படைத்த சிர்கான் என்ற ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையை ரஷ்யா வெற்றிகரமாக பரிசோதித்துள்ளது ஒலியை விட ஒன்பது மடங்கு வேகமாக செல்லும் இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையை வெண்கடல் பகுதியிலிருந்த போர்க்கப்பலில் இருந்து ஏவி ரஷ்யா சோதனை செய்துள்ளது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன அகமதாபாத்தில் இரவு எட்டு மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது வெற்றி பெறும் அணிக்கு கோப்பையுடன் இருபது கோடி ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி சூப்பர் போர் சுற்றில் ஜப்பானை இந்தியா வீழ்த்தியது பதினோராவது ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி இந்தோனேஷியாவின் ஜகார்டா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது நேற்று சூப்பர் போர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஜப்பான் அணியை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் மலேசியாவை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது பெரம்பலூர் அருகே பதினான்கு வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறிய வடமாநில இளைஞர்கள் மூவருக்கு தர்மடி கொடுத்த பொதுமக்கள் காவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் அருமடல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி கூச்சலிட்டத்தை எடுத்து அங்கிருந்த மூன்று வடமாநில இளைஞர்களை பொதுமக்கள் பிடித்து தாக்கினர் படுகாயமடைந்த அவர்களை மீட்ட காவல்துறையினர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் ஒசூர் அருகே பைனான்சியரை கடத்திய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அஞ்செட்டி பகுதியில் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வரும் வெங்கோபராவ் என்பவரை கடத்திய மூன்று பேர் அவரின் குடும்பத்தாரை மிரட்டி பத்து லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு விடுவித்துள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட்ட கணேசன் சக்திவேல் சக்தி ஆகியோரை கைது செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கோடை விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் படகு அலங்கார போட்டி நடத்தப்பட்டது நட்சத்திர ஏரியில் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டம் நூறு சதவீதம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது உள்ளிட்ட அலங்காரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன லேசான சாரல் மழையினிடையே சுற்றுலா பயணிகள் படகு அலங்காரங்களை கண்டு ரசித்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே எழுதுவிடும் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வில்வநாதன் விழாவை தொடங்கி வைத்தார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இலக்கை அடைந்த காளைகளுக்கு முதல் பரிசாக அறுபதாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசாக முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது மதுரை மேலூர் அருகே உள்ள மேலவளவு பரம்பு கண்மாயில் பாரம்பரிய மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சென்னக்காரம்பட்டி சமுத்திராப்பட்டி நத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த வலை ஊத்தாக்கூடை கச்சா ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி விரால் கெண்டை உள்ளிட்ட பல வகையான நாட்டு மீன்களை பிடித்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர்
தருமபுரி மாவட்டம் ஒரப்பூர் அருகே மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த குரங்கிற்கு கிராம மக்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய சம்பவம் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது போடம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள மின்கம்பியில் விளையாடிய குரங்கு ஒன்று மின்சாரம் பாய்ந்ததால் தூக்கி வீசப்பட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தது இதனையடுத்து அந்த குரங்கின் உடலை மீட்ட கிராம மக்கள் அதனை குளிப்பாட்டி மாலை அணிவித்து தென்னை ஓலையில் பாடை கட்டி தூக்கிச் சென்று இறுதி மரியாதை செலுத்தினர் ஒரு அறிவு ஆவணம் என மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் புனே சிம்பயாசு சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தில் தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பேசிய அமைச்சர் தேசிய கல்விக் கொள்கை மூலம் கல்வியை அனைவரும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றப்படும் என கூறினார் காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் மூன்றாவது நாளாக சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார் சீனர்களுக்கு விசா பெற்றுக் கொடுக்க லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது விசாரணைக்கு பின்னர் பேசிய கார்த்தி மக்களவை சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாகவும் சபாநாயகரின் கருத்துக்காக காத்திருப்பதாகவும் கூறினார் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சலாஜங் அருங்காட்சியகம் முன்பு இளைஞர் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெறும் கண்காட்சியில் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் உருவப்படம் வைக்காமல் ஆர் எஸ் எஸ் நிறுவனர் சாவர்கரின் உருவப்படம் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர் அருங்காட்சியகத்திற்குள் நுழைய முயன்றவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் இண்டிகோ விமான நிறுவனத்திற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையை விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதி மறுத்ததற்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையை இண்டிகோ விமான நிறுவனம் கையாண்ட விதம் கண்ணிய குறைவானது என்று விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி கருவறைக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது கருவறை கட்டுமானத்தை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தொடக்கி வைக்க உள்ளார் கோவில் கட்டுமானப் பணிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரிக்குள் முடிக்கப்பட்டு பின்னர் ராமர் சிலை நிறுவப்பட உள்ளது கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியாவில் இளைஞர் ஒருவர் பிஎம்டபிள்யூ காரை காவிரி ஆற்றில் தள்ளி மூழ்கடித்தார் கரிக்கட்டா பாலம் அருகில் இளைஞர் ஒருவர் பிஎம்டபிள்யூ காரில் வந்திறங்கிய நிலையில் திடீரென காரை ஆற்றில் தள்ளினார் தகவல் அறிந்து சென்ற போலீசார் காரை மீட்டனர் விசாரணையில் காரை ஆற்றில் தள்ளிய ரூபேஷ் தாயின் மரணத்திற்கு பின்னர் மன அழுத்தத்தில் இருந்தது தெரியவந்தது இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் நடிகை நயன்தாராவின் திருமணம் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இருவரது திருமணம் ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி திருப்பதியில் நடைபெறவிருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் அழைப்புதழில் மாமல்லபுரம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் நயன்தாராவுடன் தனது குலதெய்வ கோயிலில் விக்னேஷ் சிவன் வழிபாடு நடத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது சந்தீப் ஷாம் இயக்கியுள்ள வேளம் திரைப்படம் ஜூன் இருபத்தி நான்காம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது அசோக் செல்வன் ஐஸ்வர்யா மேனன் ஜனனி ஐயர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை கேசவன் தயாரித்துள்ளார் ஜனுசந்தர் இப்படத்துக்கு இசையமைத்திருக்கிறார் இடைவேளைக்கு பிறகு புள்ளெட் நூறு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்
திமுக உட்கட்சி தேர்தல் தொடர்பான பணியில் தவறு செய்த நிர்வாகிகள் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கட்சியின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திராவிட மாடல் என்ற சொல் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுமைக்கும் பரவிவிட்டதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுதினம் ஆலோசனை நடத்துகிறார் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு பதவியேற்று நாளையுடன் எட்டு ஆண்டுகள் நிறைவாகிறது இந்நிலையில் இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் செல்லும் பிரதமர் மோடி ஷிம்லாவில் உள்ள ரிட்ஜ் மைதானத்திலிருந்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடனும் காணொலி காட்சி வழியே உரையாட உள்ளார் கரூரில் பெய்த கனமழையால் நகரப் பகுதிகளில் புதிதாக கட்டப்பட்டிருந்த கழிவுநீர் வடிகாலின் கான்கிரீட் உடைந்து விழுந்தது சுமார் ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழையால் பத்து மாதங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கான்கிரீட் சுவர் நூறு அடிக்கும் மேல் பெயர்ந்து விழுந்தது தரமில்லாமல் கழிவுநீர் வடிகால் கட்டப்பட்டதால் தான் ஒரு மணி நேர மழைக்கே அது தாங்கவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் நெல்லையில் விதிமீறல் குவாரிகள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு தெரிவித்துள்ளார் நெல்லையில் மூன்று முக்கிய கால்வாய்களில் தூர்வாரும் பணியை ஆட்சியர் தொடக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குவாரிகள் குறித்த ஆய்வறிக்கை கிடைத்த பின் விதிமீறல் குவாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் குறிப்பாக கடந்த மலையில் மிக பாதிப்பு ஏற்பட்ட ஒரு பகுதி என்ற நிலையில் இது நம்ம போர்க்கால அடிப்படையில் எடுத்திருக்கோம் அதே போல பொதுப்பணித்துறை வாயிலாக நடக்கக்கூடிய ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் போட்டிதான் இருக்கும் வேலூர் மாவட்டம் பஸ்மாத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள ரேஷன் கடையில் தண்ணீர் கலந்த மண்ணெண்ணெய் விநியோகம் செய்ததாக கடை ஊழியரிடம் மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து சோதனை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் தண்ணீர் கலக்கப்பட்ட மண்ணெண்ணெயை அதன் நிறுவனத்திற்கே திருப்பி அனுப்பினர் பின்னர் புதிதாக மண்ணெண்ணெய் வரவழைக்கப்பட்டு கிராம மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் மகிபாலன்பட்டியில் உள்ள பூங்குன்ற நாயகி அம்மன் கோயில் உண்டியலை உடைத்து நகை பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கோயிலுக்குள் புகுந்த நபர் ஒருவர் ரம்பம் மூலம் உண்டியலில் இருந்த பூட்டை அறுத்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட போது அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவை கவனித்துள்ளார் இதையடுத்து அருகிலிருந்த கம்பை எடுத்த அவர் சிசிடிவி கேமராவை திருப்பிவிட்டு திருடியுள்ளார் தூத்துக்குடி அருகே கோவில் சாமக்கொடை விழாவில் வேட்டைக்கு சென்ற சாமியாடி கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்தார் எல்லை நாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் கருப்புசாமி கோயில் கொடை விழாவில் நள்ளிரவில் வேட்டைக்கு சென்ற சாமியாடி முருகன் அங்குள்ள கிணற்றில் விழுந்து மரணமடைந்தார் தகவல் அறிந்து விரைந்த போலீசார் சாமியாடியின் உடலை கிணற்றில் இருந்து மீட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வரதப்பனூர் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி மகளிர் சுயஉதவிக் குழு பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உக்ரவாரிக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையால் பள்ளி மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அங்கு சாலை ஓரங்களில் நிறுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்களால் போக்குவரத்து பாதிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டிய மக்கள் டாஸ்மாக் கடை ஒன்று போராட்டம் நடத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே மத்திகிரி கருமாரியம்மன் கோவிலின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்மன் பல்லக்கில் வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் அம்மனின் நகர்வலத்தின் போது பம்பை மேளங்கள் முழங்க காளி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் ஆட்டம் ஆடினர் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் தீச்சட்டி ஏந்தி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் புதுச்சேரியை எடுத்த மொரட்டாண்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள எழுபத்தி ரெண்டு அடி உயர மகா பிரத்யங்கரா காளி கோவிலில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர பரிகார பூஜை நடைபெற்றது விடிய விடிய நடைபெற்ற இந்த பூஜையில் பிரத்யங்கரா காளிக்கு நூற்றி எட்டு லிட்டர் நல்லெண்ணெய் ஆயிரத்து எட்டு லிட்டர் பால் ஆயிரத்து எட்டு லிட்டர் தயிர் தேன் இளநீர் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வகையான திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது முப்பத்தி ஆண்டு நான்கு ஆண்டுகள் சேவையை தொடர்ந்து ஐஎன்எஸ் கோமதி போர்க்கப்பல் இந்திய கப்பற்படையிலிருந்து பிரியா விடைபெற்றது இந்த போர்க்கப்பல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி சேவையை தொடங்கியது இந்நிலையில் லக்னோவில் உள்ள கோமதி ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஒரு திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தில் ஐஎன்எஸ் கோமதி வைக்கப்பட உள்ளது பீகாரில் மார்க்கெட்டுக்குள் சரக்கு லாரி புகுந்த விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் கொச்சிபாரில் இருந்து டும்பநாஜ் பகுதிக்கு வந்த சரக்கு லாரி திடீரென கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மார்க்கெட்டுக்குள் புகுந்தது இதில் மூன்று கடைகள் சேதமடைந்த நிலையில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்தவர்களில் ஆறு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் இறந்தனர் 
உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் செல்லும் பக்தர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் மே மூன்றாம் தேதி யாத்திரை மீண்டும் தொடங்கியதிலிருந்து கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இதனால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளில் இந்திய திபெத் எல்லை காவற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் நேற்று கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டதால் யாத்திரை நிறுத்தப்பட்டு பக்தர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் மும்பையில் நடுவானல் விமானத்தின் கண்ணாடியில் விரிசல் ஏற்பட்டதால் விமானம் மீண்டும் விமான நிலையத்திற்கு திருப்பப்பட்டது ஸ்பைஸ் ஜெட் போயிங் செவன் த்ரீ செவன் விமானம் மும்பையிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோரக்பூருக்கு புறப்பட்டது சில நிமிடங்களில் விமானத்தின் முகப்பு கண்ணாடியில் விரிசல் ஏற்பட்டது விமானி கேட்டுக் அந்த விமானம் மும்பை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டது தேசிய பங்குச்சந்தை முறைகேடு வழக்கில் சித்ரா ராமகிருஷ்ணா மற்றும் ஆனந்த் சுப்பிரமணியன் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுக்கள் மீண்டும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன சித்ரா ராமகிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த இரு ஜாமீன் மனுக்களையும் சிபிஐ சிறப்பு நீதிபதி ராகேஷ் குமார் நிராகரித்தார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் தற்போது நீதித்துறை சிறையில் உள்ளனர் பிரேசிலின் வடகிழக்கு பகுதியில் தொடர் கனமழையால் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை முப்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக அலகோவாஸ் பெனாபுகோ ஆகிய மாகாணங்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன வெள்ளம் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இராணுவத்தினர் கலவரக்கப்பட்டுள்ளனர் இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் அரியணை ஏறியதன் எழுபதாம் ஆண்டு விழாவையொட்டி பிரான்சில் விமான சாகச கண்காட்சி நடைபெற்றது லீ டாக்யூட் நகரில் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் ஏராளமான விமானங்கள் விண்ணில் வர்ண ஜாலம் நிகழ்த்தின பிரிட்டனை சேர்ந்த ரெட் ஆரோஸ் டிஸ்பிளே அமைப்பு விமான சாகச கண்காட்சியை நடத்தியது ஜப்பானின் ஃபியூஜி மலைப்பகுதிகளில் அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் பிரமாண்ட போர் பயிற்சி மேற்கொண்டனர் சுமார் மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஹெலிகாப்டர் சாகசம் ஏவுகணை தாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன சீனாவின் பியூஜியான் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி எட்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கனமழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு வீடுகள் மற்றும் கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன ஒரே நாளில் இருபத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளது மேலும் விளைநிலங்கள் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது காலம் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஒதுங்கியிருக்க வேண்டும் என ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் பந்துவீச்சாளர் பிரெட்லி தெரிவித்துள்ளார்
போட்டிகளிலிருந்து வெளியேறி மனதுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் செயல்களில் அவர் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் பழைய ஃபார்முக்கு கோலி திரும்ப முடியும் என்றும் பிரட்லி கூறியுள்ளார் ஜி வி பிரகாஷ் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு பதிமூன்று என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது கே விவேக் இயக்கும் இந்த படத்திற்கு சித்துகுமார் இசையமைக்கும் நிலையில் பாஸ்லுக் போஸ்டரை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டுள்ளது த்ரில்லர் கதையம்சம் கொண்ட இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக ஆவ்யா பிரசாத் நடிக்கிறார் பரத் ஜனனி ஐயர் நடித்து வரும் முன்னறிவான் படம் விரைவில் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னையில் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் விரைவில் நிறைவடையும் என கூறப்படுகிறது இயக்குநர் கருப்பழனியப்பன் மிச்சி செந்தில் அசார் உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர் சாம்ராஜ் பிருத்திவிராஜ் படத்திற்காக மூன்று மணி நேரத்தில் இருபத்தி ஐந்து ஒப்பனை கலைஞர்களின் கைவண்ணத்தில் மனுஷி சில்லார் மனப்பெண் அலங்காரத்தில் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது அக்ஷய்குமார் ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்த படம் ஜூன் மூன்றாம் தேதி தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் வெளியாகிறது மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் காவலரை அறைந்த இளைஞர்களை மற்ற காவலர்கள் கடுமையாக தாக்கினர் அத்திபலா பகுதியில் சாலையில் குடிபோதையில் அட்டகாசம் செய்த இளைஞர்களிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது ஒரு இளைஞர் காவலரை அறைந்தார் இதையடுத்து தப்பித்து ஊட முயன்ற மூன்று இளைஞர்களை காவலர்கள் பிடித்து சரமாரியாக தாக்கி காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர் கேரளாவில் பெண் ஒருவரை மற்றொரு பெண் அடித்து உதைக்கும் காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சாஸ்தமங்கலம் பகுதியில் மீனா என்பவர் அழகு நிலையம் நடத்தி வரும் நிலையில் அவரது கடைக்கு முன்பு ஷோபா என்பவர் நீண்ட நேரமாக செல்போன் பேசியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மீனாவுக்கும் ஷோபாவுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்ட போது ஷோபாவின் மகள் கண்முன்னே அவரை மீனா கடுமையாக தாக்கினார் சென்னையில் நீண்ட நாட்களாக சொத்து வரி செலுத்தாத வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் மீது ஜப்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுவரை நூற்று ஏழு அங்காடிகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டும் அறுபத்தி மூன்று பெரிய நிறுவனங்களின் கட்டிடங்களுக்கு முன்பு ஜப்தி அறிவிப்பு பலகை வைத்தும் வரியை வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக கடந்த பதினைந்து நாட்களில் நாற்பது கோடி கடந்த மாதம் முதல் இதுவரை இருநூற்று இருபது கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் சொத்து வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா யாருக்காவது சொந்தம் என்றால் அது திராவிடர்களுக்குத்தான் என ஓ வைசி தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் பாய்வாடியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சித் தலைவரும் ஹைதராபாத் எம்பியுமான அசாதுதீன் ஓ வைசி இந்தியா தனக்கோ தாக்ரேக்களுக்கோ மோடி ஷாக்களுக்கோ சொந்தமில்லை என்றும் திராவிடர்களுக்கும் ஆதிவாசிகளுக்கும் தான் சொந்தம் என கூறினார் இந்தியாவின் கொரோனா தடுப்பூசி இயக்கத்திற்கு மைக்ரோசாப்ட் இணை நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தில் உலக பொருளாதார மன்ற நிகழ்வில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பங்கேற்றார் அங்கு மைக்ரோசாப்ட் இணை நிறுவனர் பில்கேட்ஸை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது இந்தியாவின் தடுப்பூசி இயக்கத்தை பில்கேட்ஸ் வெகுவாக பாராட்டினார் இந்தியா வங்கதேசம் இடையே பயணிகள் ரயில் சேவை இன்று முதல் மீண்டும் தொடங்குகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றின் காரணமாக கொல்கத்தா மற்றும் வங்கதேசத்தில் உள்ள நகரங்களுக்கு இடையேயான ரயில் சேவைகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச்சில் நிறுத்தப்பட்டன இந்நிலையில் கொல்கத்தா டாக்கா மைத்ரி எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் கொல்கத்தா குல்னா பந்தன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை இன்று முதல் மீண்டும் தொடங்குகிறது திருப்பூரில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்திலிருந்து கோபமாக வெளியேறிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து மனுக்களை பெற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது விவசாயிகளின் மனுக்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டி விவசாயிகள் தரையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒருபுறம் போராட்டமும் மறுபுறம் மனு வாங்குதலும் நடைபெற்றதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலையில் உள்ள ரமண மகர்ஷி ஆசிரம தலைமை பாதுகாவலர் மீது பெண் பக்தர் புகார் அளித்துள்ளார் பெங்களூருவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் சுனிதா திமே கவுடா என்பவரிடம் ஆசிரம தலைமை காவலர் சுகுமார் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ரமண ஆசிரமத்தில் பெண் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பாம்பனில் புதிய ரயில் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது ரயில்வே சார்பில் புதிய ரயில் பாலம் கட்ட இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன நூற்றி ஒரு தூண்களைக் கொண்டு கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆறு மீட்டர் உயரத்தில் புதிய பாலம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் புதிய ரயில் பாலம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திருவாரூர் 
பாண்டவ யாற்றன் குறுக்கே பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவதால் முப்பதாயிரம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது நாற்பது சதவீத பணிகள் மட்டுமே நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில் ஆமை வேகத்தில் பணிகள் நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் மாங்குடியை தாண்டி கடைமடைக்கு வருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது பழனியில் தேசிய அளவிலான பழைய நாணயம் மற்றும் அஞ்சல் தலை வரலாற்று கல்வி கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது பொள்ளாச்சி கோவை சேலம் நாணய சங்கங்கள் இணைந்து நாணய கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளன தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்தும் நாணய சேகரிப்பாளர்கள் தங்களது சேகரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள பழங்காலத்து நாணயங்கள் அணிகலன்களை மக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு வியந்தனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கடத்திடல் கிரை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இருதய ஆண்டவர் ஆலய திருத்தேர் பவனி விமரிசையாக நடைபெற்றது மின்விளக்கு விழால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் இருதய ஆண்டவர் மெக்கேல் அதிதூதர் தேவமாதா ஆகியோர் எழுந்துள்ளனர் ஆலய வளாகத்திலிருந்து துவங்கிய சப்பர பவனி முக்கிய வீதிகள் வழியே வலம் வந்து மீண்டும் ஆலயத்தை அடைந்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் சோழீஸ்வரர் கோவில் கொடிமரம் சேதமடைந்துள்ளது கும்பாபிஷேகம் நடந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதம் கோவிலுக்கு பால ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் திருப்பணிகள் எதுவும் தொடங்கப்படாத நிலையில் செப்பு கவசமிட்ட கொடிமரத்தின் நடுபாகம் எந்த நேரத்தில் கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இளைஞர் ஒருவர் மலை உச்சியின் மீது ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தும்பேரி ஊராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணாநகர் பகுதி மக்கள் பட்டா கேட்டு போராட்டம் நடத்தினர் போராட்டத்தை கலைக்க காவல்துறையினர் முயற்சித்ததால் இளைஞர் ஒருவர் மலை உச்சிக்கு ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்றார் நீண்ட நேர பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் அந்த இளைஞர் கீழே இறங்கினார் புதுச்சேரி அருகே மதுக்கடை ஊழியர்களை சிலர் உருட்டு கட்டையால் தாக்கிய சிசிடிவி காட்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மதுக்கடையில் மது அருந்திய சிலர் வில் தொகையில் பாதிதான் தர முடியும் என்று கூறியதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பானது இது தொடர்பாக சதீஷ் பிரதாப் ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் மாநிலம் குருக்ஷேத்திரம் பகுதியில் சூறைக்காற்று வீசியதில் அரசியல் பொதுக்கூட்ட மேடை சேதமடைந்தது குருக்ஷேத்திரம் பகுதியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டத்திற்காக மேடை இருக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது ஆனால் திடீரென சூறைக்காற்று வீசியதில் நாற்காலிகள் பறக்க மேடை அலங்காரங்கள் சிதைந்தன பீகார் மாநிலத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி மீது ஆசிட் வீசப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பகுலி கிராமத்தில் ஆசிட் வீச்சுக்கு ஆளான சிறுமி உடலின் இடது பாகம் எரிந்து படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் சிறுமியின் தந்தைக்கும் கிராமத்தில் உள்ள சிலருக்கும் இருந்த முன்விரோதம் காரணமாக சிறுமி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாக உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை வழக்கில் நடிகை ஜாக்லின் பெர்னாண்டஸ் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல டெல்லி நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது துபாயில் நடைபெறும் ஐஃபா விருதுகள் தாம் பங்கேற்க பதினைந்து நாட்கள் அனுமதி தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி டெல்லி நீதிமன்றத்தில் அவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் மே முப்பத்தொன்று முதல் ஜூன் ஆறாம் தேதி வரை ஒரு வாரம் ஜாக்லின் வெளிநாடு செல்ல அனுமதி வழங்கியுள்ளது யுக்ரைன் நாட்டின் லைமன் நகரை ரஷ்யா கைப்பற்றியதை அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் கிழக்கு உக்ரைனின் டொனெட்ஸ்க் பிராந்தியத்தில் உள்ள லைமன் நகரம் முக்கிய ரயில்வே வழித்தட நகரமாக கருதப்படுகிறது அந்த நகரம் தற்போது ரஷ்யாவின் வசம் சென்றுள்ளது இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அப்பகுதியில் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயுதம் வழங்குவது நிலைமையை மேலும் சீர்குலைக்கும் என ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளை ரஷ்ய அதிபர் புதின் எச்சரித்துள்ளார் ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக போர் நடந்து வரும் நிலையில் உக்ரைனுக்கு பிரிட்டன் ஜெர்மனி அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஆயுதங்களை வழங்கி உதவி வருகின்றன 
ஏவுகணைகளை சுமந்து செல்லும் ட்ரோன்களை ஈரான் ராணுவம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளன சமீப காலமாகவே ஈரான் ராணுவம் நாட்டின் பாதுகாப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் சுரங்க அறையில் ட்ரோன்களின் தளத்தை ஈரான் ராணுவம் அமைத்துள்ளது அங்கு திறன் வாய்ந்த அபோபல் ஃபைவ் போர்ட்ரஸ் மாடல் ட்ரோன்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டி துவங்குவதற்கு முன்னதாக ரசிகர்கள் மற்றும் காவல்துறைக்கிடையே மோதல் வெடித்தது போட்டி நடைபெற்ற மைதானத்தின் முன் டிக்கெட் இல்லாத ரசிகர்களும் கூடினர் இதனால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் முயன்ற நிலையில் கைகலப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி காவல்துறையினர் கூட்டத்தை கலைத்தனர் இந்த மோதலால் போட்டி முப்பது நிமிடங்கள் தாமதமாக துவங்கியது மும்பை அணியிலிருந்து பொல்லாடை விடுவிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா வலியுறுத்தியுள்ளார் நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் மோசமான ஆட்டத்தை பொல்லாட் வெளிப்படுத்தினார் பதினோரு போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார் அடுத்த ஐ பி எல் தொடரில் மும்பை அணிக்காக அவர் விளையாடுவாரா என்று கேள்வியும் எழுந்துள்ளது இத்தாலியைச் சேர்ந்த மோட்டார் சைக்கிள் பந்தய வீரர் வாலண்டினோ ரோசியின் ஜெர்சி எண் நாற்பத்தி ஆறுக்கு ஒய்வளிக்கப்பட்டது ஒன்பது முறை உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வாலண்டினோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார் இந்நிலையில் போட்டியின் போது அவர் பயன்படுத்தி வந்த நாற்பத்தி ஆறாவது எண்ணுக்கு பிரியா விடை அளிக்கப்பட்டது பீகார் மாநிலம் ஸ்வாக்லியில் திருமணத்தை மீறிய தொடர்பில் இருந்த ஆண் மற்றும் பெண்ணை கிராம மக்கள் கம்பத்தில் கட்டி வைத்தனர் ஸ்வாக்லியை சேர்ந்த சுசீலா தேவியின் கணவர் மும்பையில் பணியாற்றி வரும் நிலையில் அவருக்கு வினோத் என்பவருடன் தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சுசீலாவும் வினோதும் தனிமையில் இருந்ததை கண்ட பொதுமக்கள் இருவரையும் கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கினர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்த நபரை அந்த பேருந்தின் நடத்துனர் தாக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது பொன்னேரியில் இருந்து செங்குண்டம் சென்ற பேருந்தில் அரி என்பவர் படிக்கட்டில் நின்று பயணித்த நிலையில் அவரை மேலே வருமாறு நடத்துனர் தேவன் கூறியதால் இருவருக்குள்ளும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் அரியை நடத்துனர் தேவன் காலால் எட்டி உதைத்தார் அமுல் நிறுவனம் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட கோதுமை மாவை சந்தையில் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது அமுல் பொருட்களை தயாரித்து வழங்கும் குஜராத் கோ ஆபரேட்டிவ் மில்க் மார்க்கெட்டிங் பெடரேஷன் இயற்கை பொருட்கள் தயாரிப்பு துறையில் களமிறங்கியுள்ளது விரைவில் அந்த நிறுவனம் அமுல் ஆர்கானிக் ஹோல்வீட் ஆட்டா என்ற பெயரில் கோதுமை மாவை தயாரிக்க உள்ளது ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் புதிய கிரிட்டா என்லைன் மாடலுக்கான டீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஹூண்டாய் கிரிட்டா என்லைன் மாடலில் ஐ டுவெண்டி என்லைன் ஹேட்ச்பேக் மாடலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் உடனேயே அறிமுகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது இதன் இந்திய வெளியீடு பற்றி இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை கீவ் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் புதிய சிக்ஸ் சிட்டிஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐ ஸ்கூட்டர் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது புதிய கீவ் ஸ்கீக் சிக்ஸ் சிட்டிஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐ மாடல் அதிநவீன ரெட்ரோ பாடி ஒர்க் கொண்டிருக்கிறது எல்இடி லைட்டிங் மற்றும் எல்சிடி போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன புதிய கீவ் சிக்ஸ் சிட்டிஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐ மாடலின் விலை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் பல்வேறு அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து நேர்ந்திருந்த நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு